，别说小钱，你愿意嫁给波斯年先生，让他作为你合法的丈夫。无法建立，听见有人问着，你还在身边。结婚契约，一年之后，如果他不同意跟你解除关系，你一点办法都没有。他不骗你，难道是我骗你？我是你亲姐，他是谁？他就是拿这个房子当诱饵，骗你签了这份卖身契啊！你回去跟张思年说清楚，把婚礼取消。倘若错过之后，来生还能再度遇见你，愿得你远近无望，属于我的秘密。回来了，怕你忘了婚礼流程和路线图，我帮你复印。张老师，我有事要跟您说一下。你说。我姐她知道咱们契约关系的事情了，她不同意。那你准备怎么办？我不知道。如果说违约的话，如果说违约的话，我知道。如果我单方面违约的话，我会补偿您相应的损失的。我说的不是这个意思。说，我不会勉强你做任何的事情。如果你不能履行合约，我需要考虑如何跟爷爷解释。爷爷他现在还能承受这样的结果？我需要考虑他的病情和他现在的身体情况，再做出判断。张老师，对不起。你已经下定决心了吗？你能让我再想想吗？能这样。在婚礼前的一天，你告诉我你的决定，我也好跟爷爷再解释。在这之前，好好考虑一下。我真是太差劲了，张老师帮了我那么多忙，我却连自己的承诺都无法兑现。爷爷要是知道了，怎么可能受得了啊？什么？你们不结婚了？你你啊！不行不行不行，这样对爷爷打击太大。可是，如果让爷爷满意，那我结。你非要跟他结婚是吧？哦，行，从今以后你别管我叫姐了，出去。不姐，出去解释。你给我出去！姐，你听我解释。出去！姐，姐，你开门啊！也不行，姐姐是我唯一的亲人，我不能。怎么办啊？爸爸，我到底要怎么办呀？商量，在我最绝望、最无助的时候，是张老师帮了我，还替我解决了那么多的麻烦。我应该在他需要帮忙的时候帮他一把，这是回报，也是报答。你要感谢他，要报答他，方式有很多。为什么非要嫁给他呢？姐，你也知道，我们这是契约关系，不是真正的结婚。而且，你也知道爷爷的情况。老人家只剩下最后一年了，他最大的心愿就是看见我跟张老师结婚。所以，如果我现在反悔的话，爷爷一定会很难过的。他爷爷的情况我也很同情，但无论从法律上还是道德上，都构成不了你要结婚的理由。姐，要不咱俩再商量商量？没得商量，你现在马上到他家收拾东西，搬到我这儿来。如果张四年敢说个不字，你告诉他，我一定跟他法庭上见。告到他身败名裂为止
。但如果是你非要结这个婚，也可以。从今往后，我们就断绝姐妹关系，再也不要见面了。云舒，你张老师，你说的那件事儿，我还没想好，能不能我回头再说？我想说的不是这个，你饿不饿？我给你留了一些饭菜。云舒，笑一笑。云舒，笑一笑。云舒。笑一笑。喂，爷爷。你说啊。嗯。哎，呃，你帮我参谋一下，我这儿有两套衣服，一套藏蓝的，一套黑色的。你觉得我穿哪套好一点啊？啊，爷爷，你要选衣服啊？你跟四年的婚礼，我必须盛装出席才行啊。我觉得藏蓝色。藏蓝色可以显得人肤色好，黑色的话我觉得有点太沉重了。藏蓝色好，就听你的。<笑>哎，啊，喂，爷爷，啊，那个我这儿有一个其他的电话，你稍等啊，我一会儿打给你，好不好？拜拜。喂，姐。你东西收拾好了吗？怎么还不过来？我还没。是不是故意拖着？你要是再不过来，我就过去找你。姐，你能不能再给我点时间啊？我明天都把一切处理好，行不行？云舒，云舒，我进来了。喂，老刘，我想让你帮我找一个人，叫后启，他是我表哥。我不大想报警，主要是不想上升到刑事层面，没必要让他坐牢。是你？抱歉打扰了，我问一下云舒在不在？你不用找他了，我现在全权处理他给你解除协议的事情。你有什么事情直接跟我说。云南，云舒到底在不在？不在啊。怎么了？他从我家离开了，而且现在电话联系不上他。最关键的是，他把吴倩带走了。让你久等了。今天想去哪儿、啊？跟你去。嗯、喂，云兰姐，云舒跟你在一起吗？云舒，我好像都两天没见过他了，怎么了吗？不见了，你别担心，那我找找。林诺，云舒不见了，电话也打不通。嗯，你赶紧去医院看看，看看是不是去找张思明爷爷了。喂，爷爷，云舒不在病房这儿。
也没有，学校我也找过了，你们也找不到他。行了，我知道了，你们找到他一定要通知我。这孩子胆子越来越大了，都学会离家出走了。他真的是永远在给我惹麻烦，永远。你现在怎么怪他？任何问题都解决了。那我该怪谁？怪你吗？你如果有什么意见，应该第一时间找我对质，而不是把压力转移到云舒的身上。我这是在保护他，把他从和你签的卖身契里拉出来。刘兰，请你谨慎选择自己的公司。我跟云舒签订的是公平公正的合同。对不起，我不该说那么多话。我们都先冷静一下吧。他会去哪儿呢？先回我家，看看他留下来的东西里有没有什么线索，然后我们再看他可能会去哪。这有个房产中介的名片，他是不是在外租房了？那个电话我已经打过了。房子他没去，就退掉了。他什么东西都没带，能去哪儿呢？这写是什么？婚礼上的报价要偿还。结婚是假的也就算了，连婚礼都办得这么简陋，我怎么放心把妹妹交给你？好熟悉啊！怎么变成这样了？你刚刚说什么？这个教堂是小时候爸爸带我们赶海的地方。你看一下，是不是这里？没错。这个地方在哪儿？云兰，云舒在那边。走，云舒，云舒，姐，张老师。你们两个不会以为我要逃婚吧？你难道不是吗？我不是的，我本来要给你们两个人打电话的，结果手机忘充电了，关机了。其实我到这儿来，只是想自己一个人好好想想，没什么好想的，跟我回家。呃、可是姐，云舒，婚礼我会取消。我知道。你不愿意撕毁跟我的合约，是因为你担心爷爷，而且一直以来，你都在替我考虑，包括这次婚礼方案的选择，你还在替我着想。而我一直都没有顾及到你的感受，是我太自私了。合同你也不必放在心上，解约的问题我和你姐姐会处理好，你放心就好。那爷爷他……爷爷你也不必担心。明天一早我会和他解释清楚的。以他现在的身体状况和承受能力，问题应该不大。你打算放手了？我不会逼迫云舒做他任何不想做的事情。从一开始，选择权就在云舒手里。我去前面等你们，一会儿送你们回去。我收回昨天晚上我对张思年的评价，他并没有我想象中的那么坏。那姐
，你是改变主意了吗？我可没说同意你们的这份关系，这是两码事儿。怎么了？舍不得他？啊、没有啊，怎么会？云舒，你要知道，我做的这一切都是在保护你。嗯，姐，你还记不记得小时候？我们跟爸到这儿来赶海，就在那边。你说你要保护我一辈子，我不要结婚，我要一辈子保护云舒，不让人欺负他。这么久的事情，谁还记得？你明明有说过的。好了。我们回去吧。我送你。不用了，我们可以自己回去。也好，那我把云舒的东西明天会送到你们家里去。谢谢你，张老师。嗯，没关系，再见。走吧。姐，婚姻到底是什么？结婚，首先这个男人不能给你添麻烦，其次，他得要让你崇拜，至少你得在他身上学到点什么吧。然后，经济收入，至少得养活你。我跟张老师在一起的时候，一直都是我在给他添麻烦。每次我做错事儿，都是他替我善后。他身上有好多好多值得我去学习的东西，经济收入也可以给我保障。所以，如果感情不是首要的话，那为什么他不可以呢？所以你就跟他学了这个，给我设逻辑陷阱？没有。虽然我现在还是不太懂婚姻，但我觉得结婚，它应该是一道选择题，而不是一个判断题。你不会喜欢上他了吧？没有没有没有，我没有喜欢上他。那还是说不通啊。如果钱真的要不回来，咱们也就认赔了。你绝对不能因为一套房子而做这个决定。如果以上理由都不成立的话，那你到底是为什么？其实我自己也不知道为什么，但是我就是觉得从小到大，你已经帮我做了很多选择了。这次这道题，我想自己给出答案，你让我回去找他吧。该说的不该说的，我上进吧。如果你还是执意要回去找他，我也不见得真的把你绑在这里。那我我不会去的。无论是作为你的姐姐还是律师，我都没办法认同这份协议。睡觉吧。
姐，对不起了。这条路无论会不会后悔，我都想自己走下去。干<笑>张院士，哦，张教授来了，我正看陆羽演的电视剧呢，叫什么来着？哦，对，皇帝婚礼，挺逗的。<笑>嘿嘿嘿嘿嘿爷，该到了吃药的点了吧？吃过了，放心吧。张教授，我可命令你，明天你跟云舒的婚礼，必须办的比电视上还热闹，听见没有？爷爷，有件事情。我得跟您说一下，什么事儿？是关于明天婚礼的。干嘛？出什么事儿了？明天的婚礼，可能没办法。爷爷，云叔，快来！嗯，走走走。四年刚刚跟我说明天婚礼，有什么变化吗？爷爷，明天的婚礼。没有变化，如期举行。吓死了！我还以为出什么事儿了。<笑>来来来，跟爷爷一起看皇家婚礼。好。孟老师，这个不是去婚礼现场的路啊。没错，难道你赶婚礼的地方了吗？我知道这是你临时林叔，林叔，你也来了。你这这也太梦幻了吧？怎么跟电视剧一样？先是离家出走，又跟张老师结婚，这么跌宕起伏的剧情，你怎么不跟我们说呢？哎呀，这个有点一言难尽。哎，我问你啊，你这一次是协议还是真的？我这……林叔。啊。宾客都已经到齐了，去换一下衣服。哦，好，我一会儿就下来。我给你正式介绍一下，这两个是我最好的朋友，易还有林诺。你们好，我们应该之前就见。哎呀，妹夫，咱终于见面了。妹夫，以后学校照着点哟。妹夫，对啊。云舒比翼小一岁，按辈分算，你就是我们妹夫了。以后有病来哥医院看病，给你打八折。哎哎哎，行了，你先下去吧，我马上就到。咦、嗯，你这还没结婚呢，还是不了。等会儿。伴娘不来，他为什么不来？你是不是没告诉他伴郎是陆羽啊？他要是知道我在的话，肯定哭着喊着要来啊！能不能别这么多戏啊？去宾客席看看有没有什么需要帮忙的。快去！狼心狗肺。
，刘老师，有什么问题？要是我姐在的话，还可以弄得更好。嗯、姐，我还以为她不来了。我是不想来。但是我答应过爸，要亲手把你嫁出去。姐，不许哭，还得不哭。来，我有个礼物要送你。等等，我有话要跟你说。张教授，我现在是以云舒终身法务代理人的身份跟你说话。你想要跟我妹妹结婚，得先过我这一关。好。首先，关于那套房子，我承认要在短期之内找到表哥不太现实，所以那笔钱很大可能性上是追不回来了。其次，今天早上我给国内外总共七家律所的朋友打了电话，让他们分别对你进行了全面的背景调查。调查结果还不错，所以我暂且赞同你跟我妹妹的协议。但如果你要是敢在这一年里让云舒伤心、难过或者不高兴的话，保证你这辈子再也娶不上了。相信我，我做得到。于兰。我可以用我的人格进行他，在接下来的一年时间里，我不会逼迫云舒做任何他不想做的事情。我会尊重他，爱惜他，保护他，像家人一样对待他。虽然我们两个人是契约关系，但是从今天开始，云舒就是我的妻子，所以请你放心。云兰姐，你来啦，好久不见。你这次回国之后还走吗？不走了，我回国内公司任职了，我要留在国内发展。陆羽，缘分呢、啊？你们认识啊？哦，对，他乡玉谷之。我们只是见过，在国外。你好，哎。陆羽是陆羽，他怎么来了？陆羽跟思年从小一块长大的，真的啊？他不是发小啊？对，我的天，张老师这么帅就算了，发小还是大明星。哎，林诺，我觉得陆羽跟云兰姐很可惜。就是，不要让任何人知道我们之间有交集。我都不怕，你怕什么呀？这的空我有很多，请你坐到其他地方去，谢谢。请你立刻马上离我远一点，不想让事情变得难看。现在有请两位新人闪亮登场。在森林里迷路的、绝望的人，手里的指南针中了魔法
。没人来寻找你，带你回去。啊，树上的鸟儿在叽叽喳喳。在迷雾里穿梭的困惑的人，故事的夜里常感到害怕。没人愿陪伴他说一说话，英雄的漩涡里风里挣扎。那两位亲人，现在请你们用最深情的目光注视着对方。张思年先生，你是否愿意娶云舒女士作为你的合法妻子？无论是顺境还是逆境，无论是贫穷还是富贵，你是否愿意永远的包容她、保护她、不离不弃？云舒女士，现在站在你面前的是你一生的，无论贫或富，健康或是疾病，你是否愿意永远的包容她、支持她，直到永远？我愿意。请两位新人交换戒指。现在新郎可以亲吻你的新娘了。江东还记得吗？是的。可惜。三十。你不是流言说，在我身边来。温柔却温柔，嘲笑我心里面的种。你心机妙算，算不出爱情这道题。我告诉你，你牵我的手，分手，分散，分散，分离。一念就感受，差点折断我，视线匆匆。我们重新认识一下，我叫陆宇。我对你没兴趣，我们没有必要认识。你是新娘的姐姐，而我呢，算新郎的半个弟弟。咱们在海外又……哎，等等，上次分开有点仓促，有件事我一直没搞明白，想问问你。什么事儿？你为什么见到我总是嫌弃呢？你是真的不懂？不懂。别人见到我都欢呼雀跃的，只有你见到我像见鬼一样嫌弃，是不是为了引起我的注意？我劝你赶紧去医院，把脑子的洞补上，再晚就来不及。我警告你，我可是律师，你再骚扰我一下试试看。我也没有骚扰你啊，我只是在表演。你看过那个暴杀人在上吗？我就是那个暴杀。没有。你是来自另外一个星球吧？
就跟那个哥哥来自外太空一样。那个戏我演过，你看过吗？没有，我对这种无脑肥皂剧一点兴趣都没有。OK， 行吧，咱加个微信总可以吧？万一以后可以互相帮助。我指的是工作层面，认真的讲，演员也要懂法律，律师呢也要有演技，我保证我们的关系绝不会变得更加复杂。有人，你成为我吸引我的主意。